khách sạn để quay trở lại học tiết cuối của buổi chiều ngày hôm nay hallelujah cho được phước không amen hallelujah tạ ơn chúa rất nhiều yeah we are ready praise god à, thấy chúa we're on our final session for the day à, chúng ta đến vào tiết cuối của ngày hôm nay it's been a good day à, ngày hôm nay là ngày rất là tốt lành and a good start for the week amen à, đây là một cái ngày khởi động rất là tốt cho cả tuần lễ này amen So we started out talking this morning about how God created us for his glory. À, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã học lời của Chúa nói về vì Chúa ngài tạo dựng nên chúng ta cho vinh quang của Ngài. When we were born again, the presence of God moved on the inside of us. Khi mà được tái sanh như vậy thì sự vinh quang của Chúa đó chuyển di chuyển vào bên trong chúng ta, ở trong tâm linh chúng ta. So our job on this earth is to let that glory come out. Nên công tác của chúng ta cần phải thực hiện trên đất này đó là gì? Làm những điều Chúa hướng dẫn chúng ta làm để rồi sự vinh quang của Chúa có thể được biểu lộ ra bên ngoài cho những người xung quanh có thấy được vinh quang của Chúa như thế nào. We talked about how we're transformed by the renewing of our minds. À, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta nói về vì chúng ta được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí chúng ta. That when we get the word down in our heart and revelation comes. À, khi chúng ta à, để lời của Chúa đó ở trong lòng chúng ta như vậy thì lúc đó là chúng ta sẽ nhận được sự khải thị của lời của Chúa trong lòng chúng ta. It renews our minds and then we're able to walk on the foundation of that truth. À, và rồi chúng ta đổi mới tâm trí chúng ta theo như lẽ thật được khải thị chúng ta như vậy thì rồi chúng ta mới bước đi theo cái nền tảng của chân lý được khải thị chúng ta. And we're transformed so that we can prove the good and acceptable and perfect will of God. Và lúc đó chúng ta được biến hóa, được biến đổi như vậy chúng ta sẽ minh chứng cho thấy được rằng thể nào ý muốn của Chúa luôn luôn là tốt lành, là đẹp lòng và là trọn vẹn ra làm sao. And that we are also transformed in the presence of God. Và bởi đó chúng ta tất cả đều được biến hóa cho nên giống ảnh tờ của Đức Chúa Giêsu Christ. So we need the word of God but we also need times in the presence of God. À, vậy nên chúng ta về phần mình chúng ta cần lời Đức Chúa Trời nhưng mà đồng thời chúng ta vẫn cần phải dành thời gian ở trong sự diện của Chúa nữa. So because we are changed from glory to glory to glory. À, bởi vì chúng ta được biến hóa từ vinh hiển đến vinh hiển mức độ lớn lao hơn đến vinh hiển mức độ lớn lao hơn nữa. By the presence of the Lord. À, bởi sự diện của Chúa trong đời sống chúng ta. And And again, we were created for His presence. Và nhớ rằng là chúng ta được tạo dựng nên là cho vinh quang của Chúa. So we need to tell ourselves every day, God's with me. À, nên chúng ta cần phải tự nhắc mình mỗi ngày là Chúa luôn luôn ở với tôi. And where we go, God goes. Và khi mà tôi đi đâu thì Chúa cùng đi với tôi. Amen. 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 So we stopped uh, earlier the last session talking about Elijah and Elisha. Và trong cái phần uh, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta nói với nhau, chúng ta nói với nhau về Eli và Elise. We were talking about the last journey they took before Elijah was taken up to heaven. À, chúng ta nói với nhau về cái à, chuyến đi của hai người đó cùng với nhau à, cho đến khi mà Chúa ngài cất Eli về với Chúa trên thiên đàng. We were talking about how this this story, this true happening, is a, a picture of the church before the rapture. À, và chúng ta nói với nhau về cái câu chuyện này giống như là một cái hình ảnh để mô tả cho ta thấy cái viễn cảnh sẽ ra sao. Yeah, uh, liên quan đến việc hội thánh của Chúa được cất lên như thế nào? Because there was a transference of anointing from a, the prophet Elijah to the prophet Elijah to Elisha. Uh, bởi vì có sự chuyển giao, sự sức giàu từ tiên tri Eli qua tiên tri Elisa. And before Jesus comes again, the, the church of the living God is going to rise up in the anointing that we're called to walk in. Uh, và trước ngày Chúa Giêsu Christ quay trở lại thì hội thánh của Chúa sự dấy lên là trong cái sự mức độ của sự sức giàu mà Chúa kêu gọi chúng ta cần phải vận hành, cần phải biểu lộ ra. And not just a few. Uh, không phải chỉ là có vài người mới được như vậy mà thôi. But every believer is going to walk in the power of God. Nhưng mà tất cả mọi tín đồ mọi con dân của Chúa đều cần phải là những con người bước đi trong quyền năng của Chúa. To, to demonstrate the glory of God on the earth. Để biểu lộ ra quyền năng của Chúa ra bên ngoài để dân vinh quang là cho Chúa. So this journey that Elisha and Elijah took, they they went to four different places. Và trong cái hành trình mà ông Eli và ông Elisha đi chung với nhau thì họ đi đến với nhau, đi chung với nhau đến bốn cái địa danh. So I'm just going to review a little bit. Rồi tôi sẽ ôn lại một chút cho anh chị em cái phần này. So Gilgal was the first place that the children of Israel camped after they went over into the promised land. Uh, thì đầu tiên là Ginh Ganh, Ginh Ganh là cái nơi đầu tiên mà con dân Israel đã đóng trại sau khi mà họ băng qua sông Jordan để đặt chân bước vào trong sự hứa. So Gilgal means a rolling away. Cái chữ mà Ginh Ganh đó cái ý nghĩa uh, theo cái từ ngữ đó có nghĩa là lăn xa khỏi hay lăn đi. 
So this is where the children of Israel were circumcised. À, và tại đến dân đó là cái nơi mà con dân Israel họ chịu phép các vị. And God is saying in Gilgal, you are no longer slaves. À, và Chúa muốn nhắc dân Israel rằng là tại cái dân như vậy, cái con không còn như là nô lệ của tội lỗi nữa. Do you know we were all at one time slaves to sin? À, chị biết trước đây chúng ta đều là vốn là nô lệ của tội lỗi. But we have been delivered. Hallelujah. We, we no longer serve the enemy. Gilgal is where we learn to serve God. Because we belong to him. And it's important that we each and every one of us find a place to serve. Because we we are anointed by God to serve. Bởi vì tất cả chúng ta đều được Chúa sức giàu cho chúng ta để chúng ta làm công tác phục vụ. Jesus himself said I did not come to be served but to serve and give my life a ransom for many. Chúa Jesus đã từng phán như thế này, ta đến không phải để người ta phục vụ chính ta, nhưng ta đến để phục vụ người khác và phó sự sống của mình làm cho làm giá chuộc nhiều người. So like him we need to serve. Thì nên chúng ta cần phải giống như Chúa Jesus Christ, chúng ta phải là người đi phục vụ người khác. And as we serve the anointing increases on our life. Khi chúng ta phục vụ như vậy, chúng ta sẽ thấy sự sức giàu của Chúa gia tăng như đời sống chúng ta. So encourage every person in the church to serve. Tôi khích là tất cả mọi tín hữu trong hội thánh đều phải là những con người phục vụ. And do it faithfully. Amen. Và làm điều đó một cách trung tín. Amen không ạ? Amen. And why do we serve God? Tại sao chúng ta lại phục vụ Chúa đấy? Because we love Him. Bởi vì chúng ta yêu Chúa. Amen. Amen không ạ? Don't you just love Him? Anh chị có yêu Chúa không? We'll give our lives to serve Him. Amen. À, chúng ta muốn giữ cái cuộc đời chúng ta để phục vụ Chúa phải không nào? Amen. Amen. And so the second place is Bethel. Đó cái nơi thứ hai uh, mà hai ông này đi đến đó là Bethel. Bethel is the house of God. Bethel ý nghĩa đó là nhà của Đức Chúa Trời. Or the house of prayer. Hay còn gọi là nhà của sự cầu nguyện. We we have the story in the Old Testament where Jacob wrestled with God all night and he said, "Surely the Lord is in this place." À, chúng ta đọc trong cựu ước chúng ta thấy được rằng là gia cốp đã vật lộn với lại Chúa trong suốt cả một đêm như vậy và sau cái khi vật lộn với Chúa xong thì ông nói là chắc chắn đây chính là nơi mà Chúa cư ngụ đây chính là nhà của Chúa trời. So Bethel represents the place where we each and every one of us experience God. À, nên Bethel được gọi là cái nơi mà từng người trong anh chị em và tôi chúng ta trải nghiệm Chúa và kinh nghiệm Chúa cách cá nhân. See, we need to know Him. À, mỗi chúng ta đều cần phải nhận biết Chúa cách cá nhân. We need times in His very presence. À, chúng ta cần dành thời gian trong chính sự gì của Chúa. Where He pours out His love and His goodness upon us. À, tại cái nơi đó Chúa thì tu đổ tình yêu thương, tu đổ sự tốt lành của Ngài cho đời sống chúng ta. The psalmist said one thing I seek. À, trong thi thi chúng ta đọc ở trong thi thi 27 câu số 4 See, đó, there, tôi đã tìm kiếm một điều. There needs to be one thing that we cannot do without. À, và chỉ có một điều mà chúng ta cần phải tìm kiếm mà không thể nào không có được điều đó. See, we need the presence of God. Đó là chúng ta cần phải tìm kiếm sự hiện diện của Chúa. We need him to come and show himself and reveal himself à, to us. Chúng ta cần phải Chúa đến để bày tỏ trước mình Ngài, chúng ta chỉ chúng ta thấy Chúa là thế nào cho đời sống chúng ta. Because when he imparts into us then we are able to impart into other people. Bởi vì những gì mà Chúa truyền tải vào trong đời sống chúng ta thì chúng ta mới có thể truyền tải đối với chia sẻ được cho những người xung quanh chúng ta. Because we can't give what we haven't received. Chúng ta không thể nào chia sẻ cho người khác cái điều mà trước đó chúng ta chưa có nhận lãnh. And what did Jesus say? Và Chúa Giêsu từng phán gì đây? He said it's more blessed to give than to receive. Chúa Giêsu phán rằng là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. So isn't it wonderful when we have something very tangible to, to give to other people? À, nên đây là điều rất là tuyệt vời. Có, có những cái điều mà có gọi là những cái điều mà có thể thấy được vật chất đó để mà chia sẻ cho người khác. Because we've learned to hear God for ourselves, we can hear Him for other people too. À, và bởi vì chúng ta Chúa đó từng học để lắng nghe tiếng Chúa cho chính đời sau chúng ta và khi chúng ta trở lên quay thuộc với tiếng phái của Chúa cho chúng ta rồi thì chúng ta có thể lắng nghe được tiếng phái của Chúa cho những người khác hay là là có thể giúp được người khác trong vấn đề nghe tiếng Chúa. Amen. So we need a real relationship with God. Nên về phần cá nhân chúng ta chúng ta phải có mối quan hệ mật thiết thật với là Chúa. And what does it take? Và cái điều đó cần có cái gì? Time. Cần có thời gian. T I M E. Cần có thờ thờ ơi thờ huyền thời. <cười> Giờ an giang thời gian. Amen. <cười> Amen. So Amen. give God more time. Nếu chúng ta dành thêm thời gian cho Chúa. Amen. Amen. Okay, in the third place, this is where Rồi. we're with new stuff. Rồi bây giờ chúng ta cần có nơi thứ ba. Nơi thứ ba là cái nơi chúng ta. The first tiếp. place they went to was Jericho. Cái nơi thứ ba mà ông Eli và ông Elisa đi chung với nhau đó là Jericho. So the spiritual meaning of Jericho is walking by faith 
in the victory God provides. À, cái ý nghĩa thuộc linh của Jericho tại đây đang nói đến việc mình bước đi bởi đức tin trong sự đắc thắng mà Chúa đã cung ứng cho mình. So Jericho speaks of knowing God's word so that we can walk in the victory of it. No, no, Jericho đang nói về cái việc là mình biết rõ lời Đức Chúa Trời và bởi đó mình có thể bước đi trong sự đắc thắng. God said to Joshua, tell the people. À, Chúa từng phán với Joshua là con cần phải truyền lại cho con dân Israel. God said, march around the city once with all the armed men and keep your mouth shut. À, Chúa nói rằng là bây giờ đó trong suốt 6 ngày đầu tiên thì các con phải hành quân một vòng quanh Jericho và nhớ ngắm miếng lại không cất tiếng lên nói một lời nào cả. He said, do this for six days. À, Chúa nói hướng dẫn là làm như vậy trong 6 ngày đầu tiên. Then on the seventh day, march around the city seven times. Và tới ngày thứ bảy thì phải diễu hành qua Jericho, xin lỗi, quanh Jericho trong suốt bảy vòng. With the priest blowing the trumpets. À, lúc đây là các thầy tế lễ phải thổi kèn lên. And then when you hear the long blast of the trumpets. À, và sau đó nghe một tiếng kèn, một hồi kèn dài cất lên như vậy vào sau khi đã chịu hành bảy lần rồi. Have all the people shout with a loud shout. À, tất cả con dân Israel phải la lớn tiếng lên. For I have given you the city. Bởi vì ta đã ban cái thành Jericho này cho các con rồi. Then the walls of the city will collapse. Và rồi lúc đó tường thành Jerusalem, à, xin lỗi, tường thành của Jericho sụp đổ. And, and the people will go straight into the city and take the city. Uh, và lúc đó dân Israel sẽ ra bước tới đi vào trong thành Jericho. Now this is how God is. Ah, uh, say again. This is how God is. Ah, uh, nên đó là cách mà uh, chính phục hay là chiến thắng đường Jericho. He gives very clear direction. Ah, uh, có nghĩa là Chúa đưa ra cái lời chỉ dạy hướng dẫn rất là cặn kẽ, rất là kỹ càng để cho họ biết phải làm gì. He gives it through the reading of his word and also by the leading of the Holy Spirit. À, nên Chúa cũng ban ta sự hướng dẫn của lời Chúa rất rõ ràng, chỉ bảo chúng ta từng ly từng tí rồi, bên cạnh đó có sự hướng dẫn dẫn dắt từ thánh linh của Chúa trong lòng chúng ta để chúng ta biết được. Now, this is maybe one of the hardest things to teach God's people. À, nên đây có thể nói là một những điều khó nhất để dạy cho con dân của Chúa nói chung đó. How to be led by the Spirit of God. À, dạy làm sao để để bước đi trong đời sống được dẫn dắt bởi thánh linh của Chúa. Where does the Spirit lead us? À, bây giờ thánh linh của Chúa dẫn dắt chúng ta ở đâu đây? In the in the inward man. À, trong con người bên trong chúng ta đúng không nào? Now my husband and I we pastored for over 20 years. À, chồng tôi và tôi chúng tôi cũng đã làm một sư trang bày trên 20 năm. And many times people would come to us and they're trying to be led by their feelings. Uh, và nhiều lần có nhiều người đến với chúng tôi và thật ra họ nói họ được dẫn dắt nhưng mà họ đang cố gắng để để cảm xúc của họ hay cảm giác của họ dẫn dắt họ chứ không là thánh linh dẫn dắt gì cả. By outward circumstances. Uh, họ đã để cho những hoàn cảnh bên ngoài hướng dẫn dẫn dắt họ. By their reasoning. Họ để cho lý luận lập luận của họ để dẫn dắt họ. And I wish I had a dollar for every time I had to say. <laughs> so... I wish I had a dollar. For every time I had to say, what is God saying to you? Uh, ra nhiều khi mỗi lần mà tôi gặp họ, tôi phải uh, nói với họ là chủ phản gì với anh chị đây. I'd be very rich. Uh, I'd be very rich. Uh, they said. Uh, no, I said. Uh, if I had a dollar for every time I had to say to somebody, what is God saying to you? I'd be very rich. Uh, um, ra là bây giờ nếu như uh, cái bà, bà nói đồ thôi là nếu như uh, maybe a hundred dollars. Uh, Never mind. <laughs> uh, nếu như mà uh, cứ mỗi lần mà tôi 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 nói cho họ uh, nghe và tôi, tôi 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 ý là tôi được một đô la đó thì tôi phải rất là giàu có nghĩa là uh, phải tốn nhiều lời để nói cho họ nghe giải thích cho họ. Because people all the time tried to be led by their feelings, their reasoning, and outward circumstances. Uh, bởi vì rất là nhiều trường hợp tôi gặp rất là nhiều người mà họ toàn là để cho những hoàn cảnh xung quanh dẫn dắt họ, rồi cảm giác của họ dẫn dắt họ, cảm xúc họ dẫn dắt họ chứ không phải là để thật sự để thánh linh chúa dẫn dắt họ. But God leads us by the inward witness. Uh, nhưng mà thánh linh của Chúa người dẫn dắt chúng ta qua lời chứng bên trong. That's hard to explain. Uh, rất là khó để giải thích lời chứng minh trong là cái gì. But suddenly on the inside of us, the God that we know just speaks into our hearts and we know something. Uh, nhưng mà giống như trong lòng chúng ta bất chợt như vậy, chúng ta nhận ra một cái điều gì đó, Chúa đang phán và chúng ta biết rõ ràng đó là Chúa đến từ Chúa chứ không phải đến từ chúng ta. And it comes with a witness, a warm feeling, uh, a, a good feeling. Uh, như từ bên trong chúng ta thấy có một cái cảm nhận rất là ấm áp. Uh, yeah. Presence of God. Uh, uh, you know what I'm talking about? Peace. Uh, có, 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 Warmth. 
uh, yeah. có một sự ấm áp đến từ Chúa. Also by the still small voice of the Holy Spirit. Và bên cạnh đó thì Chúa cũng vẫn có tiếng phán em dịu nhỏ nhẹ của Chúa và phán với chúng ta để chúng ta có thể nhận ra tiếng phán của Chúa. God can say one word to you and you, you it writes a whole book. Uh, nhiều khi Chúa phán chúng ta một cái lời rất là ngắn ngủi thôi nhưng mà với cái lời đó chúng ta có thể viết là cả thành một cuốn sách. But we have to know it's in here. Nhưng mà chúng ta phải biết được là biết được ở trong lòng chúng ta trong tâm linh chúng ta chứ không phải là bởi lý luận của chúng ta. We have to know what his presence feels like. Uh, chúng ta cần phải nhận biết được cái sự hiện diện của Chúa là như thế nào cái rõ ràng. Because he wants to lead us with specific directions for our life. Uh, bởi vì Chúa ngài muốn đưa ra chúng ta những sự hướng dẫn rất là cụ thể rất là rõ ràng cho chính đời sống chúng ta. And when we follow these directions, we will use our faith to see the victory. Uh, và khi mà chúng ta bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đức tin chúng ta sẽ đem lại sự chiến thắng ở trên đời sống chúng ta. So Jericho speaks of taking the victory that the Lord gives by faithfully following His direction. Nơ từ đây Jericho đang nói đến việc là khi chúng ta nhận biết tiếng phán của Chúa và chúng ta bước đi bởi đức tin theo sự phán dạy của Chúa thì một cách trung tín thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng trong đời sống chúng ta. Now I'm going to talk about what a lot of people believe in the body of Christ. Uh, tôi có thể nói thế này có rất là nhiều tín hữu uh, trong thân thể đấng Christ họ uh, tin cái kiểu này đây. I just heard it recently in the Philippines where I think they would know better. Uh, <cười> mới đây tôi lại nghe cái chuyện đó xảy ra bên Philippines tôi nghĩ là mấy người đó đến đi ra họ phải rành cái vụ này lắm đó. ai về đâu mà tôi lại nghe cái vụ này nữa. Many Christians teach that everything that happens is the will of God for you. Uh, thì có người dạy như thế này là tất cả mọi thứ xảy ra cho cuộc đời của mình đều là ý muốn của Đức Chúa Trời cả. Or they will say that God allowed it. À, nhiều khi họ nói thế này là Chúa là cho chuyện đó xảy ra. But that you know, if God allows something, that does not mean that it's it's His will for you. À, nhưng mà trên đồng thời cũng cần phải hiểu có nhiều điều Chúa cho xảy ra như vậy nhưng mà không có nghĩa rằng đó thật sự là điều Chúa mong muốn hay là đó là ý muốn của Chúa uh, trên đời sống anh chị em. They'll even teach this about sickness. Uh, có những người họ dạy liên quan đến bệnh tật. They say God put something on you to try and teach you something. Uh, họ, họ nói rằng là Chúa dán bệnh tật cho anh chị em để cố gắng để dạy cho anh chị em một cái bài học nào đó. No. Không. That's not God. Uh, Chúa không có làm cái kiểu đó. Jesus let the enemy lay stripes upon his back that by his stripes we would be healed. Uh, uh, Chúa Giêsu á ngài đã để cho kẻ thù á là thanh thẻ ngài bởi những lăng đòn những lăng roi trên thân thể của ngài để thân thể ngài băm dập và dơ những lăng đòn ngài đã chịu mà anh chị em đã được chữa lành. The lesson that we need to learn is to take the word of God and walk through the victory. Uh, thành ra cái bài học chúng ta cần phải học đó là chúng ta phải nắm chặt lấy lời Đức Chúa Trời và bước đi, bước ra và kinh nghiệm sự đắc thắng bởi lời của Chúa. Amen. 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 Take your Jericho from the promises of God's word. Uh, thành ra chị phải chiếm lấy Jericho như là cái lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống anh chị em. See if everything that happens is the will of God then then why even pray? Nếu như tất cả mọi thứ xảy ra cuộc đời của anh chị em đều là ý muốn của Đức Chúa Trời cả thì lý do vì sao chị phải cầu nguyện chi cho nó mất công? See many Christians don't even recognize that there is an enemy out there that stands against us. Ờ nhiều cái đồng dân ngày nay không có nhận ra được rằng là có những cái kẻ thù đang rình rập ở ngoài kia đang chờ đợi chúng ta để rồi tấn công chúng ta. The enemy will try and stop us. Ờ kẻ thù đang chờ đợi để nó chặn đường chúng ta lại. So we have to know when it's the enemy. À, thật ra chúng ta cần phải nhận dạng ra đâu là những điều thuộc về kẻ thù đã tấn công chúng ta. So we look to God. Là lúc đó chúng ta phải ngửa trong đó Chúa. We say, God, how do we get out of this situation? À, chúng ta không phải hỏi Chúa, Chúa ơi, làm thế nào chúng ta có thể thắng hơn để vượt qua cái hoàn cảnh này? And He may quicken a scripture to us. À, có thể Chúa lúc đó ngài bắt đầu nhắc chúng ta về một câu kinh thánh nào đó. Or He'll tell us what we need to do. À, hoặc là ngài hướng dẫn chúng ta lúc đó cần phải làm một điều gì đó. And then we do it. Và rồi chúng ta làm theo lời Chúa. We do it in faith. Chúng ta làm bởi đức tin. And the victory is ours in Jesus' name. Và sự đắc thắng là của chúng ta nhờ nhờ Đức Chúa Jesus Christ. See trials, tests, and temptations come to try and keep us from the will of God. Hãy nhớ rằng là có những cái thử thách, có những cái cám dỗ, có những cái hoạn nạn đã từng xảy ra cho đời sống chúng ta để tìm cách để giữ chân, để níu kéo chúng ta để rồi chúng ta không có bước đi trong ý muốn của Chúa, the, bước đi trong kế hoạch Chúa dành cho đời sống chúng ta. The enemy is after the word of God that has been sown in your heart. Hãy nhớ rằng là kẻ thù đã tìm cách để nó cướp đi lời của Đức Chúa đã được gieo trong tấm lòng chúng ta đó là bản chất của kẻ thù He... giống như con chim nó đến để uh, ăn lấy cái hạt giống được gieo và nó mà đắp uh, dọc đường đó. 
he's trying to steal your faith. À, nên là kẻ thù nó muốn tấn công để à, ăn cắp đi đức tin của anh chị em. He's trying to get you to quit God. À, nó muốn anh chị em bỏ cuộc, anh chị em không còn tiếp tục tin cậy nơi Chúa nữa. And if he can't get you to quit God, he just wants you to sit down and not go any further in what God's called you to à, do. Khi nó muốn anh chị em, nên khi anh chị em bỏ cuộc rồi thì anh chị em sẽ muốn ngồi yên chỗ rồi không còn muốn tiến xa hơn nữa trong cái bước đường à, dấn thân để làm theo kế hoạch Chúa cho chị là sống anh chị em. See the the children of Israel could have crossed the Jordan and just stayed there. Lúc đó con dân Israel họ có thể quyết định là thôi giờ mình băng qua sông Jordan rồi thì cũng yên phận rồi. Thôi giờ mình cứ ở đó rồi khỏi đi đi sâu cho nó xa cho nó mệt. But God told him go take the land. Nhưng mà Chúa truyền dạy Israel là phải tiến lên và chiếm lấy cái xứ đó. And he gave them a great victory right there in the beginning. Và từ bên đầu như vậy Chúa đã ban cho họ chiến thắng vẻ vang chiến thắng lớn lao trên Jericho. See God will give us victory. Nên về phần Chúa ngài sẽ ban cho anh chị em chiến thắng lớn lao. With the word of God in our hearts and on our mouth. À, bởi lời Đức Chúa trong lòng chúng ta và trên bối miệng chúng ta chúng ta sẽ chiến thắng vẻ vang. This is where your victory is. À, cái, đây là cái nơi mà anh chị em kinh nghiệm sự chắc đắc thắng của anh đây. Sometimes we have the word here but we don't speak it out our mouth. Có những lúc nhiều khi chúng ta có lời Chúa trong lòng chúng ta nhưng mà ta không có chịu nói lời Chúa công bố rồi là Chúa ra trên môi miệng chúng ta. Let it come out with faith and power. À, anh chị em cần phải mở miệng ra công bố lời Chúa với đức tin và quyền năng của Chúa. Amen. 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 Jesus. Nhân danh Chúa Jesus Christ. We have the victory. Chúng ta có sự đắc thắng. We we win. Amen. Chúng ta là người chiến thắng. Amen không? Amen. So we need to be take our Jerichos. Nên chúng ta cần phải chiếm lấy Jericho cho bạn chúng ta. But without learning the lesson of Jericho. Many Christians live defeated lives. Ờ, nhưng mà nhiều người không chịu học cái bài học của Jericho nên họ lại sống cái cuộc đời cơ đốc thất bại. But we're here to help them, amen. Ờ, nhưng mà chúng tôi đến đây để giúp đỡ anh chị em điều này anh chị em amen không? Amen, amen. Okay, the last place, Jordan. Rồi bây giờ cái nơi cuối mà hai vị là đi chung với nhau đó là đến tại Jordan. So turn in your Bibles to Second Kings chapter two. Ờ, anh chị em mở ra ở tại um, các vua gì đại số hai. And we're going to look at read verse 8 first. Và chúng ta xem câu số 8 trước. So Elijah and Elisha stood by the Jordan. Lúc này Eli lấy áo choàng của mình và cuộn lại, cuộn lại và đập xuống nước. Nước sông rẽ ra hai bên và hai người đi ngang qua trên đất khô. That's it? Yeah. So, <laughs> the Jordan speaks of the anointing of the Holy Spirit. Bây giờ tại đây khi nói về sông Giô Đanh thì là đang nói về sự sức dầu của Đức Thánh Linh. It speaks of smiting the waters. À, anh chị em thấy nói về cái việc mà lấy cái uh, áo đó rồi cuộn lại rồi đập xuống dưới nước là nước sông rẽ ra hai bên. And seeing God's power. À, và thấy được quyền năng của Chúa được biểu lộ ra. See, it's the anointing that that uh, permits us to cross over on dry ground. Và chính sự sức dầu của Chúa đã cho phép uh, Eli và Elisa đã băng qua sông Giô-đan như trên đất khô như vậy. It's the anointing that removes obstacles out of à. our way. Và nên sự sức dầu của Chúa cũng sẽ loại bỏ ra những cái vật cản, những cái rào cản đã làm uh, uh, cản đường chúng ta. It's the anointing of the Holy Spirit that accomplishes miracles in accordance with God's will. Ờ thánh đế chính là sự sức dầu Đức Thánh Linh sẽ làm những cái phép lạ theo như ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta. It's the anointing that removes burdens and destroys yokes off of people's lives. Ờ và chính sự sức dầu của Chúa cũng hủy phá những cái ách loại bỏ những cái gánh nặng ra khỏi đời sống của những người xung quanh chúng ta nữa. So the Jordan speaks of walking out the miracles that God has called us to walk in to reach the lost and dying world. Ờ nó nó trong một cái hình ảnh của sông Giô Đanh này đang nói đến việc là chúng ta bước ra trong phép lạ mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta bước đi trong phép lạ đó để chinh phục được những người hư mất và chinh phục được thế giới đang lầm than chết chóc này. It's seeing God do what only He can do và in our lives. Tận mắt chứng kiến được những gì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được qua đời sống chúng ta mà thôi. So in faith we smite the waters. À, nên bởi đức tin như vậy thì chúng ta có thể giống như là đập xuống dưới nước và khí nước rẽ ra. And we say, where is the Lord God of Elijah? Uh, và rồi chúng ta giống như ông Elisa nói là Đức Chúa Trời của Elia đâu? Amen. Amen. So Elisha knew God. Nên ông Elisa biết Đức Chúa Trời là ai? God was not just the God of his master, the prophet Elijah. Uh, Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời của ông thầy của mình là ông Eli mà thôi. He was his God. Và Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của chính ông Elisa nữa. So Elisha knew him for himself. À, nghĩa là ông Elise nhận biết chính Đức Chúa Trời cho chính đời sống riêng của mình. And he must have heard God at some point tell him this. À, có thể là ông lắng nghe được tiếng phán của Chúa uh, một cái lúc nào đó để hướng dẫn ông cần phải làm điều đó. He said, see what what the prophet Elijah is doing. À, Chúa có thể hướng dẫn ông Elise là con có thấy thầy của con là tiên tri Elise đã từng làm điều đó đó. I have double for you. À, ta có cái phần gấp đôi vậy cho con. Amen. Amen. Now we the church have seen 
what the Spirit of God can do in us and through us. Nên về phần chúng ta là hội thánh của Chúa, chúng ta cũng ta từng chứng kiến ở trong thánh linh của Chúa những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta rồi. We read and study our Bibles. À, khi chúng ta đọc điều đó và chúng ta nghiên cứu điều đó trong kinh thánh. We see the promises. À, chúng ta cũng đã từng đọc thấy những cái lời hứa của Chúa rồi. We pray in faith. Và chúng ta cũng đã từng cầu nguyện cho đức tin. And we we know that God never lies. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đức không bao giờ nói dối cả. We have read the book of Acts. Như chúng ta đã từng đọc trong sách Công vụ của sứ đồ. We see what the early church did to reach their generation. Chúng ta thấy được cách mà họ thánh thời kỳ đầu đó họ đã thực hiện để họ chinh phục cái thế hệ của họ về cho Chúa. By the power of the Holy Spirit in obedience to the Great Commission. Và họ làm điều đó là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh và họ làm điều đó là bởi vì cớ họ đã vâng theo đại diện mạng, đại ban lệnh của Chúa truyền cho họ. And we the end time church are called to more. Và chúng ta là hội thánh thời kỳ cuối rốt này chúng ta được Chúa kêu gọi để làm nhiều hơn thế nữa. We we called to more anointing, more power, more glory for the presence of the Lord. Ta được Chúa kêu gọi để bước đi sự sức giàu nhiều hơn thế nữa, quyền năng nhiều hơn thế nữa, vinh quang vượt trội hơn thế nữa từ sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Because we have a big job to do. Bởi vì chúng ta có những công tác lớn lao mà Chúa bốc đợi chúng ta phải thực hiện. Amen. 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 There is over 8 billion people on the earth. Ờ, ngày nay trên thế giới là có bao nhiêu người? Hơn 8 tỷ người trên thế giới này. And because before Jesus comes again, there will be a generation that will bring in that in time harvest. Ờ, thành ra trước ngày Chúa Jesus Christ quay trở lại sẽ có cái thế hệ được cháy lên để thu hoạch cánh đồng một vụ rất là lớn cuối cùng trên đất này. Now Elisha was ready when his master said to him, "What would you have me do for you?" Ờ, ông Elisha đã sẵn sàng để thưa với thầy của mình. He Khi mà thầy của ông hỏi rằng là giờ con muốn ta làm gì cho con? He didn't have to say hmm. Uh, I don't, well, let me get back to you on that. Uh, chứ ông Elisa ông nói là để con suy nghĩ lại xem nha thầy. Uh, từ từ trả lời thầy sau. Từ từ thầy bay mất tiêu rồi cũng từ từ gì đó. No, he knew. Không. Uh, ông Elisa ông biết đó ông cần cái gì? He said I want double. Anh nói con muốn gấp đôi cơ. Amen. He đó, knew. Ông no. biết ông biết ông cần cái gì? I'm not saying that we as individuals can claim double. Uh, tôi không có nói rằng là chúng ta về phương diện cá nhân chúng ta tự muốn nhận gấp đôi gấp vô đôi là mình cứ đòi gấp đôi về phương diện cá nhân. We'd have to hear God say that to us. Uh, chúng ta cần phải lắng nghe tiếng phán của Chúa. But I do know. Chúa chúng ta. Nhưng mà tôi biết. Maybe we we'll have ten times more than double. Uh, uh, nhiều khi chúng ta có gấp mười <cười> sao? Nhiều khi Chúa nói là ta muốn cho con gấp mười mà chúng ta cứ đòi gấp đôi biết sao được? But I do know that uh, there is a transference of anointing that's going to come on God's uh, church. Nhưng mà cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải biết đó là Chúa muốn chuyển giao, chuyển tải uh, sự sức giàu trong hội thánh của Chúa và cái thời kỳ cuối rốt đây. Amen. Amen. So the anointing is transferred through association. Uh, thành ra có cái sự sức giàu được chuyển giao, chuyển tải thông qua cái mối liên hiệp giữa những con người với nhau. Elisha hung out with Elijah and he got the same thing plus double. Uh, thành ra ông Elisha đó là ông cứ bám sát bén gốc thầy của mình get, nên là ông Elisha đã nhận được giống như ông thầy của mình và gấp đôi. So get close to God and you'll receive more. Uh, thành ra anh chị phải gần gũi từ nơi Chúa uh, gần gũi chính Chúa thì anh chị sẽ chắc chắn nhận được nhiều hơn. Amen. Amen. Go. And also, as we follow our leaders, as they follow Christ, the anointing will rub off on us. Ah, và một bên cạnh đó khi chúng ta đi theo người lãnh đạo mà Chúa đặt để cho chúng ta, bởi vì người lãnh đạo đó đi theo Đức Chúa Trời thì sự sức giàu cho người lãnh đạo cũng tu đổi cho đời sống chúng ta nữa. Amen. Amen. So stay loyal and faithful. Đó về phần anh chị em là hãy trung thành và cũng hãy trung tín nữa. Amen. How many of you have teachers that you follow? Ờ, có bao nhiêu người trong anh chị em có thầy để mình đi theo gọi là tâm sư học đạo? Có ai có thầy tâm sư học đạo không? Mình có thầy không? Có sư phụ không? We all should. Quý vị cần phải có sư phụ và con phải có thầy. <cười> But we need to pick our teachers well. Nhưng mà mình cũng phải chọn thầy á, nghĩa là không phải biết chọn thầy. Because we can get what's on them on ourselves. À, bởi vì cái, cái, cái ông thầy á, cái gì ở trên ông thầy thì cũng sẽ uh, ảnh hưởng cho đời sống của cá nhân mình nữa. But there are some that are better than others. <cười> à, nhưng mà... Uh, uh, There's some are better than others. You to mean, follow. Yeah. Thì cũng có thầy này tốt hơn thầy kia, là thành ra mình cũng phải biết chọn thầy. Chọn <cười> là lỡ mặt cửa vàng. No, no. Brother Hagen, he followed Smith Wigglesworth. Thì ông uh, một sư Kenneth Hagen đó là ông đi theo thầy đó là ông Smith Wigglesworth. Very closely. Ông đi theo rất là gần gũi. But he never met him. Đi theo gần lắm nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau. <laughs> But he read his books. À, nhưng mà cái đấy Hagen đọc rất là nhiều sách của uh, Smith Wigglesworth. Over and over again. Ông đọc hết lần này lần lần khác đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại. And what was on Smith Wigglesworth was on Brother Hagen. Là nói những cái gì mà trên đời sống của ông uh, Smith Wigglesworth thì cũng ở trên đời sống của một sư cái đấy Hagen. 
great and mighty man. Uh, they called Smith Wigglesworth the apostle of faith. People were raised from the dead. I think it was 11, but uh, I'm not 100% sure. Yeah, thì, uh, theo thống kê thì có hơn 11 người đã là từ cái chết sống lại thông qua chức vụ của Smith Wigglesworth. So we can receive what is on them when we associate ourselves with them. Rồi chúng ta có thể nhận lãnh được những gì đến trên thầy của mình một khi chúng ta có cái mối liên hệ là gần gũi với lại thầy của mình. That same faith and anointing can be transferred to us. Rồi cùng một cái đức tin đó, cùng một cái sự sức giàu đó cũng tu đổi cho đời sống chúng ta nữa. So I, I don't follow people that don't preach the word properly. I'll uh, listen to them, but I don't follow them. Uh, nói nhiều khi tôi cũng không có đi theo những cái người mà không có giảng lời Chúa một cách đàng hoàng. Và tôi không, nhiều khi tôi cũng nghe họ vậy thôi, nhưng mà tôi không có đi theo họ. Follow those that have a spirit of faith. Uh, anh chị cần phải đi theo cái người nào mà có khí phách đức tin và có một cái tinh thần đức tin. See, when they influence us, then we can influence others. Uh, những cái gì mà những người đó ảnh hưởng cho đời sống chúng ta, thì chúng ta nhận lấy điều đó để chúng rồi chúng ta dùng điều đó để ảnh hưởng cho đời sống người khác. See the faith and anointing that's on our lives can make a difference. Ờ uh, thành ra nhớ là đức tin và sự sức giàu trên đời sống chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt cho đời sống những người xung quanh chúng ta. Amen. Amen. And what happens when we all grow in God? Ờ uh, điều gì sẽ ra nếu như tất cả chúng ta được tăng trưởng trong Chúa? There is greater faith. Ồ oh, chúng ta sẽ thấy có đức tin lớn lao hơn. See we we are corporate anointing. Ờ uh, nhớ là chúng ta ngồi lại với nhau như vậy chúng ta có sự cộng hưởng sự sức giàu của Chúa cùng với nhau. We're not just one member. À, chúng ta không chỉ là một chi thể đơn, đơn lẻ mà thôi. We're many members. Chúng ta có nhiều chi thể trong cùng một thân thể. And we, and we have an influence on one another. Và chúng ta có sự ảnh hưởng tác động lẫn nhau. As we all grow in faith and then in the anointing then we're able to bring us all up higher. À, đó khi mà chúng ta đều tăng trưởng trong đức tin rồi tăng trưởng sức giàu như vậy thì nó sẽ xây dựng đời sống của, của tất cả chúng ta đều ở mức độ cao hơn. Amen. Amen. Girl. Amen. So go Amen. and God. À, đó, đó chế về phần của mình hãy tăng trưởng trong Chúa. Amen. Amen. So Amen. I'm saying we can have a huge increase of the anointing that on the church in these last days. À, nên tôi, như tôi đã nói chế là chúng ta có thể kinh nghiệm được một cái sự sức giàu ở mức độ rất là lớn lao ở trong hội thánh của Chúa vào những ngày cuối đốt này trời đất. And we're going to need it to bring the harvest in. À, bởi vì điều đó là cần thiết để rồi chúng ta có thể thu hoạch trong cái mùa vụ cuối cùng trên đất này. Amen. Amen. Well, let's read verse 9. Rồi chúng ta xem qua câu số 9. 9 and 10. Câu số 9 và câu số 10. Khi đã qua xong Eli nói với Elise, con hãy xin điều con muốn ta làm cho con trước khi ta được đem lên khỏi con. Elise thưa, xin thần của thầy giáng trên con gấp tôi. Thì Eli nói, con xin một điều khó, nhưng nếu con thấy ta lúc được đem lên khỏi con thì sẽ được như thế. Nếu không thì không được. So Elisha said you've asked a hard thing. Uh, ông Eli nói với Elise rằng là con xin một điều khó. But if you see me when I leave, nhưng mà nếu con thấy ta lúc mà ta được đem lên khỏi con. See, Elisha had many opportunities to stay and not go all the way. Uh, bởi vì ông Elisha này, ông có nhiều cái cơ hội để rồi ông uh, cứ ở lại cái nơi ông đã ở, đã đến. Hoặc là ông đi về chứ không có còn đi theo thầy mình nữa. He says, but as the Lord lives and if I'm living, I will not leave you. Nhưng mà ông Elisha này, ông nói con chỉ Đức Sơ và hàng sống và chỉ mạng sống của thầy mà thề. Có, sẽ không rời khỏi thầy đâu. If you keep your eyes on me. Uh, bởi bây giờ đó, um, uh, you keep your eyes, you say it to the, the people. No, no, uh. sorry. <laughs> Elisha, Elijah said to Elisha, keep your eyes on me. Uh, thì, um, Uh, Elise, uh, xin lỗi, Eli nói với Elise là con á, cần phải thấy ta, con phải luôn luôn tập trung vào ta, thì con mới nhận được. Còn nếu mà con không có giữ sự tập trung vào ta, thì con sẽ không nhận được. See, we need to keep our eyes on Jesus. Nên về phần chúng ta, ta cần phải giữ mắt của chúng ta luôn luôn ngửa trong tập trung vào Chúa Giêsu. He's the author and the finisher of our faith. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu là tác giả và ngài đã làm thanh toàn đức tin của chúng ta. Elisha finished. À, và rồi chúng ta thấy được rằng là Elisa đã làm xong cái cái điều mà Chúa dạy cho. And we too can in the power and glory of God. À, và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có thể làm hoàn tất được cái điều mà Chúa định cho chúng ta làm bởi quyền năng bởi khả năng mà Chúa ban chúng ta thì chúng ta có thể làm xong. Because we have one greater than Elijah to keep our eyes on. À, bởi vì chúng ta có một cái nhân vật còn vĩ đại hơn cả Eli nữa và chúng ta có thể tập trung vào chính Chúa là đấng vĩ đại hơn Eli để ta ngửa trong lên chính mình ngay. Amen. Let's read verse 11. Rồi, chúng ta xem câu số 11 đi. À, trong khi họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, kia có một chiếc xe bằng lửa và các ngựa lửa phân rẽ hai người. Rồi Eli lớn trời trong một cơn gió lốc. So Elisha was there. 
À, lúc này chúng ta thấy có ông uh, Eli. So he finished his assignment. Uh, Eli đã làm xong công tác và chú giao cho ông. Only the fiery chariot of, uh, with the horse of fire was able to separate them. Và lúc này chỉ có xe ngựa lửa và ngựa lửa mới có thể phân rẽ được ông Eli với ông Elise mà thôi. See, Elisha was able to stay true to his word. Uh, thành ra chúng ta thấy được rằng ông Elise đó ông ông nói như thế nào là dứt khoát là như vậy. Ông uh, không không có nói một đằng làm một nẻo. See, we need to be that type of people. Chúng ta cũng cần phải là con người như vậy. Amen. Amen. If we say we're going to do it, we're going to do it. À, một khi chúng ta nói tôi sẽ làm chuyện đó, thì chúng ta phải làm chuyện đó. When we tell the Lord we're we're going to do it, we're going to do it. Amen. À, một khi chúng ta thưa với Chúa, Chúa ơi, con sẽ thực hiện điều đó là chúng ta phải thực hiện điều đó. And then the power of God will be there for us to do it. Thế thì, thì lúc đó chúng ta mới kinh nghiệm được quyền năng của Chúa đến trên đời sống chúng ta để thực hiện công tác mà Chúa giao chúng ta. Okay, let's okay. read verses 12 through 14. Bây giờ chúng ta xem câu 12 cho đến câu số 14. Để Elise nhìn thấy thì kêu lên, Cha của con ơi, Cha của con ơi, xe và người chiến đấu của Israel. Rồi ông không còn thấy thầy mình nữa. Ông nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Elise nhặt lấy chiếc áo choàng từ Eli rơi xuống. Ông trở về và đứng bên bờ sông Jordan. Rồi ông lấy chiếc áo choàng từ Eli rơi xuống, đập xuống nước và nói: "Giờ ba đứa của trời của Eli ở đâu?" Khi Elise, Elise đập xuống nước giống như Eli, thì nước liền rẽ ra hai bên và ông đi ngang qua. So Elisha, <cười> he took the mantle. Nên ông Elise ông đã lấy chiếc áo choàng. And he went to the Jordan. Của Eli và ông đi đến bên bờ sông Jordan. And he struck the water. Rồi ông lấy đập xuống dưới nước. And he said, "Where is the Lord God of Elijah?" Và ông bắt đầu cất tiếng lên ông nói như thế này: "Giờ ba đứa trời của Eli ở đâu?" See, we need to do that. À, chúng ta cũng cần phải làm điều đó. We need to step out in boldness. À, chúng ta cần phải bước ra trong sự giản dị can đảm. Boldly declare God is alive. À, chúng ta cần phải bước ra để công bố cách giản dị rằng Chúa đang sống đâu. And expect God to move. Và chúng ta cần phải mong đợi Chúa ngày hành động. Totally know that He will show up. À, nghĩa là mình biết chắc chắn là Chúa sẽ bày tỏ chính mình ngài ra. You lay hands on a sick person, you expect them to, to rise up. À, anh chị em đặt tay những người bệnh, anh chị cần phải mong đợi là người bệnh sẽ trở dậy khỏi giường bệnh. Amen. Amen. Go. We just follow directions. À, chúng ta cần phải bước theo sự hướng dẫn, chỉ dẫn của Chúa. And it's God who does the miracle. Và chính Chúa mới đứng làm phép lạ qua chúng ta. So where is the Lord God of Elijah? À, nơi đức của trời của Elijah ở đâu? He's in us. Ngài đang ở trong chúng ta. He's upon us. Ngài trên chúng ta. And he moves in the midst of Ngài us. Ngài bảo giữ vòng chúng ta. Amen. Amen. He's a mighty God. Ngài đứng trên toàn năng. We are anointed. Chúng ta là những người được sức giàu. We, we are called to glory. Chúng ta được Chúa kêu gọi đến vinh quang. We are the church of the living God. Chúng ta là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống. Jesus Christ is our master. À, Chúa Giêsu người chính là chủ của chúng ta. And we're commissioned to go in and reach the whole world. À, và Chúa truyền lại chúng ta, giao trọng trách chúng ta đi ra chinh phục cả thế giới này về cho Chúa. And we must strike the waters boldly. À, nên khi anh em lấy giao cho anh đập xuống nước, anh em phải làm một điều đó một cách giản dị mạnh mẽ lên. Expect God. Anh em phải mong đợi Chúa. He will manifest Himself. Ngài sẽ biểu lộ chính mình ngài ra. Jesus said, "I'm going to the Father, and the works that I do, you will do also." Và Chúa Giêsu nói rằng là ta đi về cùng Cha và những gì ta làm thì các con cũng làm nữa. Amen. Amen. Tell yourself. Anh chị em cần phải tự nói với chính mình điều đó ngay bây giờ. The works Jesus did. Công tác Chúa Giêsu đã thực hiện. I do also. Tôi cũng sẽ thực hiện nữa. Because God's with me. Bởi vì Chúa cùng với tôi. So God will show up. Nên Chúa sẽ bày tỏ chính ngài ra. Amen. 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 So we don't go to the Jordan. Nên chúng ta không có đi đến sông Jordan. Unless we go to Gilgal. Uh, uh, Unless we first go to Gilgal. Có nghĩa là chúng ta phải trải qua uh, trước khi đến sông Jordan thì chúng ta phải trải qua Jericho. Trước khi đến Jericho chúng ta cần phải trải qua Bethel. Trước khi đến Bethel thì phải trải qua Kinh Gan. Gilgal is where we worship and serve God. Uh, là cái nơi mà chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta phụng sự, phục vụ Chúa. As His holy people. Uh, như là con dân, như là dân thánh của Chúa. We're set aside from the world. Uh, chúng ta được Chúa biết riêng ra khỏi thế gian này. And we serve our, our living God. Uh, và chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời hàng sống. And then we need Bethel. 
Rồi sau đó chúng ta cần phải kinh nghiệm cái kinh nghiệm ba tên. Where we seek God in the holy place. À, khi mà tìm kiếm Chúa trong nơi thánh của Ngài. And we feed upon His presence. Và chúng ta được nuôi dưỡng bởi sự hiện diện của Ngài. And that time in the glory will change us. À, và chính lúc đó cần phải có thời gian và, có, và lúc đó vinh quang của Chúa sẽ biến hóa chúng ta, biến đổi đời sống chúng ta. And then we also need Jericho. Và rồi chúng ta cũng cần phải kinh nghiệm Jericho. We have to take the victory that is ours in Christ. À, chúng ta cần phải nắm chắc lấy giữ chắc lấy sự đắc thắng mà we... Chúa đã ban chúng ta trong đất we do not lay down and let the enemy have any more ground à, chúng ta không có rồi buông bỏ cái vũ khí buông bỏ những cái lời hứa của Chúa và để cho kẻ thù lớn lớn chúng ta we say no in the name of Jesus à, chúng ta nói với kẻ thù không được dẫn dẫn đến Chúa Jesus Christ we have the victory in Christ chúng ta có sự đắc thắng trong đất Christ yeah. Amen and then we get to Jericho rồi một lần nữa chúng ta phải đi đến Jericho where the anointing will be transferred upon us à, khi mà sự sức dạng của Chúa đã biến đổi về sống chúng ta rồi and we will be anointed to reach the end time harvest và chúng ta còn chúa sức giao chúng ta để chúng ta thu hoạch cái mùa gặt cuối cùng trên đất này. We will be increased, amen. À, đó là kinh nghiệm Jordan đó là chúng ta được gia tăng lên. Now this is what Jesus said at the end of his ministry. À, đó đây là cái điều Chúa Giêsu từng phán vào cuối chức vụ của ngài trên đất này. He said it in John 17:4. He was praying to the Father. À, trong cái lời cầu nguyện Chúa Giêsu cầu nguyện trong văn đoạn số 17 câu số 4 mà Chúa Giêsu đã thưa với đức của Cha rằng. He said, I have glorified you on the earth. À, Chúa Giêsu nói rằng là con đã tôn vinh danh Cha trên đất này. I have finished the work that you have given me to do. Và con đã hoàn tất cái công tác mà Cha đã giao cho con thực hiện. Amen. Amen. So we can be just like Jesus. Nên chúng ta có thể trở nên giống như Chúa Giêsu trong phương diện này. That's what we've been preaching, right? Đó là điều chúng ta được rao giảng trong suốt những ngày này đúng we're, không? We're called to glory. À, chúng ta được Chúa kêu gọi đến vinh quang của Ngài. We're called to glorify God on the earth. Chúng ta được Chúa kêu gọi để dâng vinh hiển lên cho Chúa. And we can finish the work we're called to do. Làm sao mà dâng vinh hiển lên Chúa đây? Bằng cách chúng ta làm cho xong, làm cho hoàn tất công việc mà Chúa giao chúng ta trên đất đây. Amen. 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 So Amen. Father, we thank you. Đức Cha, con cảm ơn Ngài. We thank you for that call, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa về sự kêu gọi Chúa giao cho chúng con. The call that's on our life. À, sự kêu gọi của Chúa cho đời sống chúng con. Lord, I ask that you'd help us each to examine our lives. À, có câu nguyện Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con biết tra xét chính đời sống của mình. To see where we can where we can make changes. À, để chúng con thấy được cái chỗ này cuộc đời chúng con cần phải có sự thay đổi. And by your grace. Và nhờ ơn điển của Chúa. Walk in in greater glory. À, chúng con bước đi trong vinh quang lớn lao hơn nữa. I thank you that we are called, Lord. À, chúng con cảm ơn Chúa vì tất cả chúng con đều được Chúa kêu gọi. And that we will see you move, God. Và chúng con sẽ thấy được Chúa ngày hành động qua chúng con. Even more than we ever have before. À, thậm chí Chúa hành động qua chúng con còn lớn hơn hơn là những gì chúng con từng kinh nghiệm trước đây nữa. God, we say we're hungry. Lạy Chúa, con thương với Chúa là chúng con đói khát. We're hungry, first of all, just for your presence, Lord. Đầu tiên chúng con đói khát là đói khát chính sự gì của Ngài thôi, Chúa. And for more revelation in your word. Ờ, chúng con đói khát xin sự khải thị, sự mạc khải đến từ lời của Chúa nhiều hơn nữa, Chúa ơi. But God, we're hungry. Lạy Chúa, chúng con đói khát, Chúa. We're hungry for souls, Lord. Chúng con cũng đói khát những linh hồn đã bị hư mất, Chúa ơi. We're hungry to see you move, God. Chúng con đói khát là thấy Chúa ngày biểu lộ ngày vận hành chính Ngài. And use us, God. Ngài cũng sẵn đời sử dụng chúng con nữa thôi, Chúa. To touch the lost. Để tác đầu ảnh hưởng cho những người đã bị hư mất. To just touch the sick and the dying, Lord. Uh, uh, to take out những người đang lâm thang, đang sống trong chết chóc. So that many can come into your kingdom. Để rồi nhiều người có thể được bước thêm vào trong vương quốc của ngài, thưa Chúa. We say, God. Chúng con thưa rằng, thưa Chúa. Here we are. Có câu đây. Use us. Hãy dùng chúng con. Move in our lives. Uh, hãy hãy hành động trên đời sống con. Bring revival to each and every one of us. Uh, đem sự phước hơn của Chúa đến cho từng người trong đời sống của chúng con ở tại đây. So that we can follow after you with all our hearts, God. Để, để rồi con đi theo Chúa với cả tấm lòng của chúng con, thưa Chúa. We believe it's a work of your mercy and grace in our lives. Chúng con cảm ơn Chúa vì cái công tác của lòng thương xót và ân điển của Ngài trên đời sống của chúng con, thưa Chúa. And we thank you for it, Father. Và chúng con cảm ơn Ngài vì điều này, thưa Chúa, Cha chúng con. In Jesus' mighty name, we pray. Và chúng con cầu nguyện điều này, nhân Amen. 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 Hallelujah. Tạo Chúa rất nhiều. Hallelujah. À, trước khi chúng ta thông báo, tôi muốn gửi lời chào đến những anh chị một lần nữa, nhóm lại qua Zoom, nhóm lại qua Facebook và à, chúng ta vừa xong à, ngày thứ nhất, chúng ta còn ba ngày nữa. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thờ phượng chung lúc tám giờ sáng và thông thường là chúng ta sẽ um, học tiết đầu tiên vào lúc tám giờ ba mươi rồi khích lại quý ông anh chị em ôn lại những gì quý vị đã học đã nghe ngày hôm nay à, xem Chúa có muốn phán điều gì một cách chi tiết cụ thể hơn cho quý ông bà anh chị em hay không quý vị có thể hoàn toàn vào trong Facebook để quý vị có thể nghe lại à, sau giờ này và quý vị có thể share à, nếu quý vị thấy được ít lại quý vị có thể share cho những người mà quý vị muốn khích lại họ bởi
nên chú ban phước cho quý ông bà anh chị em cảm ơn quý vị đã dự phần cho sự cầu nguyện dự phần trong việc uh, lắng nghe và uh, tích cực làm theo lời của chúa phán quý vị xin cho chúng tôi là làm chứng của quý vị để rồi chúng tôi cũng được khích lệ uh, qua công tác phục vụ mà chúa kêu gọi chú ban phước cho quý ông bà anh chị em và hẹn gặp lại quý ông bà anh chị em uh, thờ phượng cùng với chúng tôi lúc 8 giờ sáng ngày mai và chúng ta sẽ học tiết đầu tiên lúc 8 giờ 30 chú ban phước và shalom shalom chào một sư khiêm yeah. You see Pastor Joseph Kim. <laughs>